हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट किया अबाउट पार्टीशन वैल्यू एज ए सेट पार्टीशन वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज वाइडली यूज इन इकोनॉमिक्स इसलिए हमें स्टैटिस्टिक्स यानी कि पार्टीशन वैल्यूज का डिटेल स्टडी करना है राइट right? तो उस पार्टीशन वैल्यू में हमने लास्ट टाइम सम सॉल्व किया था ऑन क्वार्टेंस जहां पर हमने रॉ डेटा का रॉ डेटा का Q1 वन एंड क्यू थ्री फाइंड आउट किया था हमने लास्ट में आंसर लिखा था Q1 वन एंड क्यू थ्री दिस इज रॉ डेटा कि यहाँ पर कोई भी डिस्टिंगशन नहीं है देर इज नो ग्रुपिज्म और नो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा राइट तो हमने सिंपल जो डेटा था पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया फिर हमने n फाइंड आउट किया राइट right? फिर Q1 का फॉर्मूला यूज किया एंड Q1 का ऑब्जर्वेशन वैल्यू निकाला कि जैसे कि जो हमने सम सॉल्व किया था लास्ट टाइम वहां पर हमें Q1 मिला थर्ड ऑब्जर्वेशन तो हमने काउंट किया तीसरे नंबर पर 55 है तो Q1 वन इज फिफ्टी फाइव ये सोनो तो यहां पर एक्जैक्टली exactly Q1 का वैल्यू आया थर्ड ऑब्जर्वेशन तीन राइट right? तो अगर आप Q1 का फॉर्मूला एन प्लस वन करोगे तो आपको मिल रहा था एग्जैक्टली exactly थ्री यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन सो देर वेर नो डेसिमल ऑब्जर्वेशन वैल्यू डेसिमल में नहीं थी ऑब्जर्वेशन वैल्यू एक्जैक्टली थ्री थी सेम इज विथ क्यू थ्री क्यू थ्री जब हमने कैलकुलेट किया तो थ्री ब्रैकेट एन प्लस वन बाय फोर जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्यू थ्री का वैल्यू मिला नाइन्थ ऑब्जर्वेशन तो हमने काउंट किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन्थ ऑब्जर्वेशन हमें मिला एटी थ्री तो क्यू थ्री इज एटी थ्री अगेन क्यू थ्री के फॉर्मूले से जब हमने आंसर कैलकुलेट किया तो हमें एग्जैक्टली नाइन मिला यानी कि नाइन्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि क्यू थ्री का वैल्यू डेसिमल में नहीं आया या क्यू थ्री का ऑब्जर्वेशन वैल्यू डेसिमल में नहीं आया तो क्यू थ्री एग्जैक्टली नाइन मिला तुमने तो नौवा ऑब्जर्वेशन लिया इज इट क्लियर तो अगर आप जब फॉर्मूला सॉल्व करोगे एंड जैसे कि यहां पर नाइन्थ ऑब्जर्वेशन आया वैसे अगर 9.25 पॉइंट ऑब्जर्वेशन आता तो फिर कैसे सॉल्व करें तो आज हम उसी पर डिस्कशन करेंगे कि रॉ डेटा में अगर ऑब्जर्वेशन वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो हाउ टू सॉल्व इट तो वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन टू आप ही के टेक्सट बुक का है क्वेश्चन टू क्या कह रहे हैं कैलकुलेट क्यू सिर्फ Q3 थ्री कैलकुलेट करना है फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन तो अगेन डेटा इज इन विच फॉर्म रॉ फॉर्म है ये सॉर नो उसका कोई सेपरेशन सेग्रीगेशन क्लासिफिकेशन कुछ नहीं हुआ है तो इट इज द बेसिक रॉ फॉर्म ऑफ डेटा तो इस बेसिक रॉ फॉर्म ऑफ डेटा को लेना है एंड हमें सिर्फ पार्टीशन वाली Q3 थ्री कैलकुलेट करना है सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है Q3 थ्री तो डोंट नीड Q1 तो Q1 हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सिर्फ Q3 थ्री कैलकुलेट करेंगे इज इट क्लियर तो हाउ टू कैलकुलेट तो हम एक एक करके स्टेप्स फॉलो करेंगे ये सॉर नो तो स्टेप वन क्या क्या है तो स्टेप वन कहता है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर स्टेप वन क्या कहता है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो व्हाट डू मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर हमने लास्ट समय भी किया था असेंडिंग मींस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट छोटे ऑब्जर्वेशन से लेके बड़े ऑब्जर्वेशन तक आपको इस डेटा को अरेंज करना है तो इफ आई अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर तो मेरा आंसर इस प्रकार बनना चाहिए छोटा ऑब्जर्वेशन सबसे छोटा इज 17 तो मैंने 17 से स्टार्ट किया एंड मेरा बड़ा ऑब्जर्वेशन इज 33 तो मेरा डेटा 33 पे एंड हुआ तो 17 18 19 क्वेश्चन का डेटा कॉपी किया पेस्ट किया बट पेस्ट करते वक्त मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन लिखे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन सेवनटीन हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन थर्टी थ्री राइट अब अगला स्टेप अगला स्टेप क्या है स्टेप टू क्या कहता है फाइंड एन एन फाइंड आउट करो ये सॉर नो तो एन मीन्स वॉट एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो अगर आप काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दस टेन है टोटल गिवन वैल्यूज आर टेन सेवनटीन इज वन फिर टू थ्री अगर आप काउंट करोगे काउंट करोगे तो देर आर टेन वैल्यूज गिवन सेवनटीन से लेके थर्टी थ्री देर आर टेन ऑब्जर्वेशन सो एन इज टेन ऑब्जर्वेशन आर टेन टोटल ऑब्जर्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन आर टेन सो माई एन इज टेन तो स्टेप वन मैंने क्या किया असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिखा राइट स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से लेके लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन तक मैंने डेटा कॉपी पेस्ट किया राइट right? फिर मैंने एन वैल्यूएट किया या एन फाइंड आउट किया एन फाइंड आउट करना इज वेरी सिंपल टास्क काउंट करो काउंट एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन टोटल दस ऑब्जर्वेशन है तो एन इज टेन राइट तो एन मिला अब हमें क्या करना है Q3 थ्री फाइंड आउट करना है तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ स्टेप थ्री यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट Q3 जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही रॉ डेटा के लिए Q3 का फॉर्मूला क्या है Q3 थ्री इज इक्वल टू थ्री ब्रैकेट में n प्लस वन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन सेम फॉर्मूला में फिर से रिपीट कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ Q3 थ्री इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ब्रैकेट में n प्लस वन बाय फोर ऊपर टी एच ऑब्जर्वेशन यानी कि जो आंसर आएगा उस नंबर का
इज माई फॉर्मूला राइट अगेन एन की वैल्यू हमें पता है तो मैं क्या कर रहा हूं इसी फॉर्मूला में एन की वैल्यू सब्सिट्यूट करके फिर से फॉर्मूला रिराइट कर रहा हूं दैट इज क्यू थ्री इज इक्वल टू थ्री ब्रैकेट में टेन प्लस वन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो एन के जगह मैंने दस लिखा फॉर्मूला सेम है सिर्फ एन को मैंने सब्सिट्यूट किया विथ टेन राइट अगेन सोल्व करो फॉर्मूला को फॉर्मूला सोल्व करोगे तो अगला स्टेप आपका आएगा क्यू थ्री इज इक्वल टू थ्री ब्रैकेट में इलेवन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन थ्री ब्रैकेट में इलेवन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन अब आप रफली कैलकुलेट कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन करना है इलेवन बाय फोर इलेवन बाय फोर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा टू पॉइंट सेवन फाइव तो मेरा अगला कैलकुलेशन दिखेगा क्यू थ्री इज इक्वल टू थ्री जो ब्रैकेट के बाहर का थ्री है मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर का टू पॉइंट सेवन फाइव राइट सो इलेवन डिवाइडेड बाई फोर इज टू पॉइंट सेवन फाइव सो क्यू थ्री इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू पॉइंट सेवन फाइव राइट आप थ्री इंटू टू पॉइंट सेवन फाइव करोगे तो आपको आंसर मिलेगा क्यू थ्री इज इक्वल टू एट पॉइंट टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्यू थ्री क्या मिल रहा है एट पॉइंट टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन सो मैंने क्यू थ्री का फॉर्मूला लिखा उस फॉर्मूले मैंने एन की वैल्यू सब्सिट्यूट किया एंड उसे फर्दर सॉल्व किया मुझे क्यू थ्री मिला एट पॉइंट टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आप ध्यान से सुनो एट पॉइंट टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मिला मतलब हमें जैसे लास्ट सम में मिला था वैसे एक्जैक्टली exactly एट या फिर नाइन्थ ऑब्जर्वेशन नहीं मिला लास्ट क्वेश्चन में हमें एक्जैक्टली मिला था क्यू थ्री इजल टू नाइन्थ ऑब्जर्वेशन तो हमने काउंट किया नौ नंबर पर कौन है ये सब नो बट यहां पर एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू पॉइंट फाइव ऑब्जर्वेशन मतलब एट पॉइंट टू फाइव तो मतलब ना एट है ना नाइन है इन दोनों के बीच में कुछ है ये सौर नो यहां पर Q3 ऑब्जर्वेशन वैल्यू आ रही है एट पॉइंट टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एट पॉइंट टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मुझे एग्जैक्टली होल फिगर नहीं मिल रही मुझे ऑब्जर्वेशन वैल्यू डेसिमल में मिल रही है लास्ट क्वेश्चन में मुझे ऑब्जर्वेशन वैल्यू डेसिमल में नहीं मिली थी तो काम आसान था यहां पर मुझे ऑब्जर्वेशन वैल्यू डेसिमल में मिल रही है तो मेरा एक स्टेप और बढ़ेगा तो मैं नीचे लिखूंगा ठीक है क्यू थ्री इज एट पॉइंट टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मतलब आई हैव टू टेक एट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू सो मैं नीचे लिख रहा हूं क्यू थ्री इज इक्वल टू एट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू प्लस थ ऑब्जर्वेशन माइनस एट ऑब्जर्वेशन इन टू पॉइंट टू फाइव तो मैं आगे लिख रहा हूं प्लस पॉइंट टू फाइव ब्रैकेट में नाइन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस एट ऑब्जर्वेशन तो मैं क्या ले रहा हूं देखो एट पॉइंट टू फाइव को मैं कैसे लिख रहा हूं नीचे एट पॉइंट टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि आठवां ऑब्जर्वेशन प्लस नौवा और आठवें ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट टू तो मैं आगे लिख रहा हूं प्लस पॉइंट टू फाइव जो 8.25 था तो 8 ऑब्जर्वेशन मैंने अलग किया प्लस 0.25 0.25 टू फाइव पॉइंट टू फाइव ऑफ वॉट पॉइंट टू फाइव ऑफ नाइन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस एट्थ ऑब्जर्वेशन तो दिस इज हाउ क्यू थ्री शुड बी कैलकुलेटेड आठवां ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ऑफ फाइव नाइन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस एट्थ ऑब्जर्वेशन अगर मेरा क्यू थ्री का वैल्यू एट पॉइंट फाइव आता से मान लो मेरा क्यू थ्री का आंसर एट पॉइंट फाइव आता तो मैं लिखता एट ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट फाइव ब्रैकेट में नाइन्थ यानी कि एट के आगे वाला नाइन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस एट ऑब्जर्वेशन तो जो पॉइंट में आ रहा है वो आपको नीचे कॉपी करना है राइट अगर पॉइंट सेवन फाइव आता तो मैं लिखता एट ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट सेवन फाइव ब्रैकेट में नाइन माइनस एट यानी कि नाइन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस एट ऑब्जर्वेशन इज इट क्लियर यहां तक क्लियर है तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है अब मुझे आठवां ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है तो मैं अपने टेबल में जा रहा हूं यहां पर लिख रहा हूं एट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू वट इज इक्वल टू मैं क्या कर रहा हमने जो डेटा अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में उसे काउंट करूंगा आठवें नंबर का आइटम को मैं मार्क कर रहा हूं इज थर्टी वन सो मेरा आठवें नंबर पर थर्टी वन खड़ा है काउंट करो सेवनटीन इज ऑन फर्स्ट पोजिशन सेकेंड पोजिशन इज एटीन थर्ड पोजिशन इज नाइनटीन फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड एट्थ पोजिशन पर थर्टी वन है सो एट ऑब्जर्वेशन इज थर्टी वन तो माई एट ऑब्जर्वेशन इज थर्टी वन में यहां पर लिख रहा हूं एट ऑब्जर्वेशन इज थर्टी वन बट क्वेश्चन में या इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए मुझे नवा ऑब्जर्वेशन भी चाहिए तो एट ऑब्जर्वेशन के आगे वाला ऑब्जर्वेशन इज थर्टी टू तो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट थर्टी टू ये सर नो तो मुझे एट ऑब्जर्वेशन थर्टी वन मिला नाइन्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू में लिख रहा हूं थर्टी टू तो मुझे एट ऑब्जर्वेशन थर्टी वन एंड नाइन्थ ऑब्जर्वेशन थर्टी टू मिला ये सर नो अब मैं इन ऑब्जर्वेशन वैल्यूज को ऊपर जो मैंने अभी लिखा Q3 थ्री इज इक्वल टू एट ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट टू फाइव नाइन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस एट ऑब्जर्वेशन तो इसमें मैं वैल्यूज को सब्सिट्यूट करूंगा तो Q3 थ्री इज इक्वल टू एट ऑब्जर्वेशन थर्टी वन राइट प्लस पॉइंट टू फाइव ब्रैकेट में थर्टी टू माइनस थर्टी वन ऊपर के
राइट right? सिंपली मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ जो हमने लास्ट टाइम फॉलो की थी मैंने Q3 का फॉर्मूला लिखा Q3 का वैल्यू डेसिमल में आ रहा है 8.25 पॉइंट टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन सो मेरे पास एट्थ ऑब्जर्वेशन है एंड नाइन्थ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 8.25 पॉइंट टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन नहीं है डेसिमल वैल्यू अगर ऑब्जर्वेशन की आ रही है तो आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा कि एट्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ऑफ नाइन्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि 8 के आगे वाला नाइन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस एट्थ ऑब्जर्वेशन तो इस तरह आपको आंसर मिलना चाहिए तो फिर मैंने काउंट किया आठवें नंबर पर है 31 एंड नौवें नंबर पर है 32 सो माय एट्थ ऑब्जर्वेशन इज 31 एंड नाइन्थ ऑब्जर्वेशन इज 32 31 एंड 32 को बस मैंने ऊपर वाले स्टेप में इंक्लूड किया कि क्यू थ्री इजिकल टू एट्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि थर्टी प्लस पॉइंट ऑफ नाइन्थ ऑब्जर्वेशन थर्टी टू माइनस एट्थ ऑब्जर्वेशन थर्टी वन राइट एंड आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए क्यू थ्री इज इक्ल थर्टी वन प्लस पॉइंट टू फाइव ब्रैकेट में वन पहले मैं ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ थर्टी टू माइनस थर्टी वन इज वन राइट आगे सिंप्लीफाई करोगे तो Q3 थ्री इज इक्वल टू थर्टी वन प्लस पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई वन इज पॉइंट टू फाइव ओनली तो फाइनल आंसर मेरा Q3 का आ रहा है थर्टी वन प्लस पॉइंट टू फाइव या नथिंग बट थर्टी वन पॉइंट टू फाइव तो थर्टी वन पॉइंट टू फाइव इज थर्टी वन पॉइंट टू फाइव इज इट क्लियर सो मेरा फाइनल Q3 का आंसर इज थर्टी वन पॉइंट टू फाइव यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ पर हमने Q3 का वैल्यू कैलकुलेट किया राइट फॉर रॉ डेटा यहाँ पर अलग क्या था लास्ट सम और इस सम में कि यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो अगर ऑब्जर्वेशन वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो उस ऑब्जर्वेशन को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया एक एट होल वैल्यू एट तो ऑब्जर्वेशन लग लिया एंड डेसिमल वैल्यू के लिए मैंने अलग से कैलकुलेशन किया कि पॉइंट ऑफ अगला ऑब्जर्वेशन माइनस एट्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि नाइन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस एट्थ ऑब्जर्वेशन एंड मुझे क्यू का फाइनल आंसर मिला थर्टी वन राइट इसे फिर से रिपीट करो दोहराओ रिवाइज करो राइट right? तो उन्होंने पूछा था Q3 थ्री फाइंड आउट करो क्वेश्चन टू में कैलकुलेट Q3 थ्री फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने Q3 थ्री कैलकुलेट कर लिया यहां तक क्लियर है राइट right? तो मैं आपको फिर से दो मिनट का टाइम दे रहा हूं अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो अपने नोटबुक में लिखो सॉल्व करो राइट right? फिर वीडियो को प्ले करके आगे का पार्ट देखो क्योंकि अब आगे हमें नया कंसेप्ट सीखना है दैट इज हमें क्वार्टाइल ही सीखना है बट फॉर डिस्क्रिट डिस्ट्रीब्यूशन ये सॉर्ट नो कि हमें कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल सीखना है बट फॉर डिस्क्रिट डिस्ट्रीब्यूशन बट उस पर जाने से पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अपने नोटबुक में सॉल्व करो डाउट होगा तो फिर से रिवाइंड करके देख लो राइट right? तो पॉज द वीडियो इसे कंप्लीट करो कंप्लीट करने के बाद प्ले करो चलो तो पॉज द वीडियो चलो तो सबने ये कॉपी किया सबको समझ में आया है अब हम आगे बढ़ते हैं चलते हैं ऑन द नेक्स्ट पार्ट इन पार्टीशन वैल्यू दैट इज कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल फॉर डिस्क्रिट डेटा तो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज रॉ डेटा व्हाट इज डिस्क्रिट डेटा एंड व्हाट इज कंटिन्यूस डेटा ये सो नो सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिट डेटा जहां पर आपको दो कॉलम्स दिए जाएंगे एक को कहा जाएगा ऑब्जर्वेशन और एक को कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी तो यहां पर इनकम लैक्स इज योर ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ पर्सन इज योर फ्रीक्वेंसी राइट ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी लाइक फॉर एग्जाम्पल पांच लाख रुपए कमाने वाले आठ लोग हैं चार लाख कमाने वाले छह पर्सन है नौ लाख कमाने वाले बारह पर्सन है तो उन्होंने क्या किया मे बी ये एक सोसाइटी का इन्फॉर्मेशन है कि एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो हमने क्या किया उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि आप कितना कमाते हो तो हमें पता चला आठ लोग ऐसे हमारे सोसाइटी में जो पांच लाख से ज्यादा कमा रहे यस yes. फिर चार लाख से ज्यादा कमाने वाले छह लोग हैं या चार लाख कमाने वाले छह लोग हैं या नौ लाख कमाने वाले बारह लोग हैं तो ऐसे हमने इनकम के हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट किए तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिट डेटा अब इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है तो उन्होंने ऊपर कहा है फाइंड आउट क्यू वन एंड क्यू थ्री फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा राइट तो फिर से हमें क्यू वन क्यू थ्री फाइंड आउट करना दैट इज क्वार्टाइल वन क्वार्टाइल थ्री फाइंड आउट करना नथिंग बट लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है Is it clear? तो हमें Q1 and Q3 calculate करना है for the given discrete data. तो ये discrete data है इसके लिए हमें Q1, Q3 find out करना है Last दो जो सम्स हमने solve किए थे आज जो एक किया था and last lecture में किया था they were about raw data. कौन सा data था वो raw data था ये raw data नहीं है यहां पर उन्होंने क्या किया है आपको income के हिसाब से number of persons दिया हुआ है तो income को हम कहेंगे observation and number of persons को हम कहेंगे frequency. 
एंड इसका हमें क्यू वन एंड क्यू थ्री कैलकुलेट करना है नथिंग बट दिमाग में फिट करो हम क्वार्टल कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर डिस्क्रिक डेटा तो आपको डिस्टिंग बिटवीन समझ में आ रहा है कि हाउ टू एनालाइज की हाँ ये रॉ डेटा है ये डिस्क्रिक्ट डेटा है डिस्क्रिक्ट डेटा में दो कॉलम्स होंगे रॉ डेटा में आपको बस कॉमा कॉमा दे के वैल्यूज दी जाएगी तो वो बेसिक डिफरेंस है तो यहां पर जब हम क्यू थ्री एंड क्यू वन फाइंड आउट करेंगे तो कैलकुलेट करने की मेथड थोड़ी सी चेंज होगी राइट तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे सॉल्व करते हैं तो मुझे Q1, Q3 फाइंड आउट करना है राइट right? तो सबसे पहला स्टेप मैं अप्लाई करूंगा प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल मैं जो दिया हुआ टेबल है इसे रीड्रॉ करूंगा एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाऊंगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल किस प्रकार बनेगा तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल इस प्रकार बना रहा हूं पहला कॉलम इनकम यानी कि जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया वही मेरा पहला कॉलम है इनकम सिर्फ मैं ब्रैकेट में उसे लिख रहा हूं एक्स एक्स यानी कि ऑब्जर्वेशन एक्स मीन वॉट ऑब्जर्वेशन फिर मेरा दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ पर्सन यानी कि उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है वही मेरा दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ पर्सन जिसे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एफ एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ यानी कि वॉट फ्रीक्वेंसी की इनकम की फ्रीक्वेंसी क्या है पांच लाख कमाने वाले कितने लोग हैं चार लाख कमाने वाले कितने लोग हैं एंड सो ऑन राइट तो मेरा पहला कॉलम इनकम जैसा उन्होंने दिया वैसे दूसरा कॉलम नंबर ऑफ पर्सन जैसा उन्होंने दिया वैसे सिर्फ मैं ब्रैकेट में इनकम को कह रहा हूं एक्स एंड नंबर ऑफ पर्सन को कह रहा हूं एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी राइट फिर मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा एंड कैलकुलेशन के बाद मुझे क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी क्योंकि मेरा स्टेप वन क्या है प्रिपेयर क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल मुझे क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है तो मेरा लास्ट कॉलम इज क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ राइट उसे आप सी एफ भी कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में लेकिन उसे कैसे कैलकुलेट करते हो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन का कॉलम बनाया आप चाहिए तो आप बना सकते हो नहीं बनाया तो भी चलेगा कैलकुलेशन का कॉलम नहीं बनाया तो भी चलेगा इज इट क्लियर तो ये चार कॉलम है कैलकुलेशन का कॉलम इज ऑप्शनल राइट मैंने इसलिए बनाया ताकि सबको समझ में आए कि हाउ द सी एफ इज कैलकुलेटेड जिनको पता है ऑलरेडी सी एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वेरी गुड आप सी एफ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इज इट क्लियर तो स्टेप वन के हिसाब से मैंने क्या किया क्यूमिलेटिव टेबल से ड्रॉ किया अभी मुझे प्रिपेयर करना है मैंने बस फॉर्मेट रेडी किया अब मैं क्या करूंगा जो दिए हुए वैल्यूज है उन्हें उठाऊंगा एंड यहां पर कॉपी करूंगा बट अगेन एसेंडिंग वैल्यूज में या एसेंडिंग ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मतलब लोएस्ट इनकम से स्टार्ट करते वक्त करते हुए मैं हाईएस्ट इनकम तक जाऊंगा गेटिंग वॉट एम सेंग आई एल स्टार्ट विथ द लोएस्ट इनकम आई एल एंड विद दी हाइएस्ट इनकम अगर आप देखोगे तो उन्होंने पांच लाख चार लाख नौ लाख बारह लाख पंद्रह छह दस तो उन्होंने जो दिया हुआ डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो मुझे ऑब्जर्वेशन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मतलब व्हाट इज द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू तो मेरे गिवन चार्ट में लोएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज फोर एंड उसकी फ्रीक्वेंसी सिक्स तो मैं फोर एंड सिक्स को उठा के पहले लिख रहा हूं तो इनकम में मैंने पहले लिखा चार लाख एंड उसकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू लिखी सिक्स लाख या उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी सिक्स Yes or no? तो चार लाख कमाने वाले छह पर्सन से वाई आई स्टार्टेड विथ फोर फोर इज द लोएस्ट इनकम वैल्यू तो आई एम स्टार्टिंग विद द लोएस्ट वैल्यू अगेन एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जब भी आप फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाओगे उसे असेंडिंग ऑर्डर में अगर उन्होंने पहले से असेंडिंग में दिया है तो वेरी गुड नहीं दिया है तो आप असेंडिंग में उसे लगाओ इज इट क्लियर तो फिर से वही कम असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ टेबल हम अरेंज कर रहे हैं तो दिया हुआ टेबल पहले दो ही वैल्यूज में लिख रहा हूं इट इज क्लियर अब चार लाख के बाद नेक्स्ट बड़ी वैल्यू क्या है पांच लाख तो मैं उठा के पांच की वैल्यू आठ पांच लाख इनकम और उसकी फ्रीक्वेंसी आठ तो फाइव एंड एट मैंने कॉपी किया फाइव के बाद अगली वैल्यू इज सिक्स एंड नाइन तो मैं लिख रहा हूं सिक्स एंड नाइन फिर अगली वैल्यू है सिक्स के बाद नाइन एंड ट्वेल्व तो मैं लिख रहा हूं नाइन एंड ट्वेल्व फिर नाइन एंड ट्वेल्व के बाद अगली वैल्यू है टेन एंड टेन तो टेन एंड टेन तो चार पांच छह नौ दस देखो एसेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं स्मॉलेस्ट वैल्यू बट स्मॉलेस्ट वैल्यू की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी चार की फ्रीक्वेंसी छे Yes no, पांच की फ्रीक्वेंसी आठ तो उसी की ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी भी कॉपी करनी है फिर टेन के बाद अगला बड़ा वैल्यू है बारह तो मैंने बारह और उसकी फ्रीक्वेंसी आठ लिखी फिर पंद्रह और उसकी फ्रीक्वेंसी छह लिखी सो so, मैंने क्या किया दिए हुए ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया और उस ऑब्जर्वेशन की मैंने फ्रीक्वेंसी भी लिखी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो सकती है फ्रीक्वेंसी का कोई इशू नहीं है यहां पर ऑब्जर्वेशन वैल्यू हैज टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर तो ऑब्जर्वेशन यानी कि इनकम वैल्यूज हैज टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर की सबसे लोएस्ट
जो पहली वैल्यू है चार लाख कमाने वाले छह लोग हैं तो छे ही मेरी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनेगी फॉर दी फर्स्ट रो फर्स्ट रो में आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है तो फर्स्ट रो का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इज सिक्स तो मैंने डायरेक्टली सी एफ कॉलम में लिखा सिक्स राइट right? अब जब सेकेंड रो की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूंगा तो मैं पहले वाले का सी प्लस करंट का फ्रीक्वेंसी एड करूंगा मतलब सिक्स प्लस एट इज इक्वल टू फोर्टीन तो मेरा सेकेंड रो का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ रहा है फोर्टीन सिक्स यानी कि पहले का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी प्लस एट यानी कि करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी तो सिक्स प्लस एट फोर्टीन इज माई सी एफ राइट सेम वे में आगे कैलकुलेट करूंगा फोर्टीन जो अभी मुझे सी एफ मिला वो प्लस करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी नाइन तो फोर्टीन प्लस नाइन इज ट्वेंटी थ्री सो ट्वेंटी थ्री इज दी सी एफ राइट फिर ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेल्व इज थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव इज द सी एफ फिर 35 फाइव प्लस टेन तो एड करते किमुलेशन करते जाना है जोड़ते जोड़ते नीचे जाना है सो so, 10 प्लस थर्टी फाइव या 35 फाइव प्लस टेन इज फोर्टी फाइव फिर आगे वही आगे कंटिन्यू होगा 45 फाइव प्लस एट या 8 प्लस फोर्टी फाइव इज फिफ्टी थ्री फिर फिफ्टी थ्री प्लस सिक्स या 6 प्लस फिफ्टी थ्री इज फिफ्टी नाइन इज इट क्लियर तो मेरा क्यूमिलिटी फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार हो गया तो मेरा स्टेप वन कंप्लीट हुआ क्या हुआ स्टेप वन सी यानी कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल रेडी कर दिया राइट right? तो यहां तक की जितनी स्टेप्स थे आपको समझ में आई होगी कि मैंने पहले क्या किया पहले मैंने इनकम एंड नंबर ऑफ पर्सन को असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दिया एक बार वो असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा हो गया राइट right? मैंने क्या किया सी एफ कैलकुलेट किया सी कैसे कैलकुलेट किया पहले क्लास का सी एफ एज इट इज सिक्स आएगा फ्रीक्वेंसी को लेना है सिक्स फिर सी प्लस अगले क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी कि सिक्स प्लस एट फोर्टीन फिर फोर्टीन प्लस नाइन फिर ट्वेंटी थ्री प्लस सो ऑन तो हमने क्या किया सिर्फ सी एफ को कैलकुलेट किया इट इज अ वेरी सिंपल टास्क ये ऑलरेडी आप स्कूल में पढ़ चुके हो इसलिए मैंने कहा कि जिन्हें ऑलरेडी सी एफ कैलकुलेशन आता है आप कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो सिक्स फोर्टीन ट्वेंटी थ्री थर्टी फाइव फोर्टी फाइव फिफ्टी थ्री एंड फिफ्टी नाइन राइट ओरल कैलकुलेशन है अगर आपको डाउट है तो कैलकुलेशन दिखाओ ये सॉर नो कोई प्रॉब्लम नहीं कैलकुलेशन दिखाओगे तो भी चलेगा कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा इज इट क्लियर तो मैंने क्या किया यहां पर कैलकुलेशन ऑफ सीएफ दिखाया एंड सीएफ कैलकुलेट किया तो हर एक क्लास का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मिला सिर्फ फर्स्ट क्लास का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सिक्स सेकंड क्लास का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इज फोर्टीन थर्ड क्लास का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इज ट्वेंटी थ्री राइट एंड सो ऑन तो हर एक रो में देर इज अ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फिफ्टीन का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इज फिफ्टी नाइन राइट तो मुझे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मिला यहां पर मेरा स्टेप वन कंप्लीट हुआ वॉट इज स्टेप टू स्टेप टू कहता है फाइंड एन एन फाइंड आउट करना अगेन इज अ सिंपल टास्क एन यानी कि फ्रीक्वेंसी की टोटल कि मेरे सोसाइटी में कितने लोग हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज नथिंग बट नंबर ऑफ पर्सन की टोटल तो एन इज इक्वल टू फिफ्टी नाइन वो जो टोटल है सी का लास्ट वही आपका एन आएगा फिफ्टी नाइन सबको एड करोगे सिक्स प्लस एट प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस टेन प्लस एट प्लस सिक्स एन इज इक्वल टू फिफ्टी नाइन सो नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फिफ्टी नाइन फ्रीक्वेंसी को एड करो आपको एन मिलेगा एन इज फिफ्टी नाइन तो यहां पर स्टेप टू भी हो गया एन इज फिफ्टी नाइन राइट फिर से मैं आपको पांच मिनट का टाइम दे रहा हूं वीडियो को पॉज करो ये टेबल बनाओ तो आगे आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो यह समझ में आएगा कि मैं आगे क्या कर रहा हूं राइट right? चलो फटाफट पॉज द वीडियो इसे कंप्लीट करो चलो तो सबने कॉपी किया कॉपी किया मतलब समझ के कॉपी करो राइट right? तो समझ के आपने कॉपी किया होगा तो वेरी गुड तो अगला स्टेप चलते हैं स्टेप थ्री तो हमारा टेबल कंप्लीट हुआ एन कंप्लीट हुआ सी एफ कंप्लीट हुआ स्टेप थ्री क्या कहता है यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्यू वन क्यू वन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करो तो हमें क्यू का फॉर्मूला यूज करना है अब क्यू का फॉर्मूला विल बी द सेम जो हमने पहले यूज किया था राइट right? तो मैं वही फॉर्मूला यहां पर यूज कर रहा हूं क्यू वन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्यू वन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन फटाफट इसे सॉल्व करते एन के जगह में फिफ्टी नाइन को सब्सिट्यूट कर रहा हूं तो मेरा अगला कैलकुलेशन बनेगा क्यू वन इज इक्वल टू फिफ्टी नाइन प्लस वन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन फिर अगला कैलकुलेशन बनेगा फिफ्टी नाइन प्लस वन इज सिक्सटी तो सिक्सटी बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्यू वन इज इक्वल टू सिक्सटी बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन सिक्सटी डिवाइडेड बाय फोर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा फिफ्टीन तो क्यू वन इज इक्वल टू फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन क्यू वन इज इक्वल टू फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन क्यू वन इज वॉट फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन तो पंद्रहवें नंबर पर जो पर्सन खड़ा है वो हमारा क्यू वन है
राइट right? तो मेरे पास अभी तो रॉ डेटा नहीं है आपको एक साथ खड़ा करने के लिए मेरे पास कौन सा डेटा है मेरे पास डिस्क्रिक्ट डेटा है तो मैं क्या करूंगा जो हमने सी कैलकुलेट किया है आप ध्यान से सुनो हाउ टू फाइंड फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन क्यू वन इज इक्वल टू फिफ्टींथ ऑब्जर्वेशन हमारे फॉर्मूला के हिसाब से मुझे क्या मिला क्यू वन इज इक्वल टू फिफ्टींथ ऑब्जर्वेशन तो मुझे पंद्रहवें नंबर पर जो पर्सन खड़ा है उसकी इनकम इज माई क्यू वन पंद्रहवें नंबर पे जो पर्सन खड़ा है उसको मैं पूछूंगा व्हाट इज योर इनकम वो बोलेगा मेरी इनकम है दस लाख तो दस लाख इज माई क्यू वन अगर वो कहेगा मेरी इनकम इज आठ लाख तो आठ लाख इज माई क्यू वन तो मुझे पंद्रहवें पर्सन से पूछना है व्हाट इज योर इनकम तो मेरे पास ये एक साथ नहीं है ये सारे ग्रुप में है तो मैं सिंपली क्या करूंगा हमने जो सी बनाया है उससे इस्तेमाल करूंगा एंड पंद्रहवें नंबर तक पहुंचूंगा राइट से फॉर एग्जाम्पल सी कॉलम में आप बस कॉन्सेंट्रेट करो कौन से कॉलम में लास्ट कॉलम में सी कॉलम जो हमने टेबल बनाया है क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो सी कॉलम में कॉन्सेंट्रेट करो एंड देखो कि पंद्रह वैल्यू आपको दिख रही है क्या या पंद्रह कौन से वैल्यू के अंदर आ सकता है वो दिख रहा है क्या लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले क्लास का सी एफ तो पंद्रह सिक्स से पहले आ सकता है क्या नहीं मतलब पंद्रहवा पर्सन छह से पहले नहीं आ सकता फिर दूसरे क्लास का वैल्यू है सी एफ वैल्यू इज फोर्टीन तो जो पंद्रहवा पर्सन है फोर्टीन से पहले नहीं आ सकता है तीसरे क्लास का वैल्यू है ट्वेंटी थ्री तो माय फिफ्टीन पर्सन ट्वेंटी थ्री से पहले आ सकता है मतलब मेरा जो फिफ्टीन पर्सन है वो तीसरे क्लास में है या तीसरे रूम में है या तीसरे रो में है तो माई फिफ्टींथ ऑब्जर्वेशन इज इन दर्ड रो सिक्स पहले क्लास की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है तो मेरा पंद्रहवा पर्सन फर्स्ट रो में नहीं है इस और नो सेकंड रो का सीएफ इस 14 15 से कम है 15 से ज्यादा होना चाहिए तो 15 उससे पहले 14 से पहले 15 नहीं आ सकता है 14 के बाद 15 आता है तो मुझे चाहिए कि कौन से वैल्यू से पहले आएगा बट अगर मैं तीसरी रो पे जाऊंगा तो 23 यानी कि वो 15 से बड़ी वैल्यू है सो फिफ्टीन वैल्यू इज विद इन दर्ड रो मतलब मेरा जो पंद्रहवा ऑब्जर्वेशन है वो ट्वेंटी से पहले आ रहा है सिक्स से पहले फिफ्टीन आ सकता है क्या नो 14 से पहले 15 आ सकता है क्या नो no. 23 से पहले 15 आ सकता है क्या यस yes. मतलब जो 23 वाला रो है उसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये मेरे लिए बन गया Q1 रो कौन सा रो बन गया Q1 रो मतलब जो मेरा Q1 है वो इस रो में है मतलब Q1 की जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है वो बन गया मेरे लिए Q1 या जो रो थ्री की ऑब्जर्वेशन वैल्यू वो मेरे लिए बन गया Q1 तो इस रो में ऑब्जर्वेशन की वैल्यू देखो इनकम कितना है तो दिया है हमने सिक्स सो so, मैंने क्या किया पहले देखो मैंने Q1 वन फॉर्मूला के हिसाब से निकाला फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन अब मैं सी में देख रहा हूँ एंड चेक कर रहा हूँ कि फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन किससे पहले आ रहा है तो सिक्स से पहले नहीं आ सकता तो फर्स्ट रो में क्यू नहीं है सेकेंड रो इज एट uh, 14 तो 14 से पहले 15 नहीं आ सकता थर्ड रो का सी एफ इज ट्वेंटी तो 23 से पहले 15 आ सकता है सो माई क्यू वन लाइज इन द थर्ड रो माई क्यू वन यानी कि पंद्रहवा ऑब्जर्वेशन लाइज इन दर्ड रो तो थर्ड रो का ऑब्जर्वेशन वैल्यू मुझे चाहिए थर्ड रो का ऑब्जर्वेशन वैल्यू तो थर्ड रो का ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज सिक्स तो सिक्स इज माई क्यू वन गेटिंग इट तो मैं नीचे सिंपली लिखूंगा फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सिक्स पंद्रह ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सिक्स यानी कि माई क्यू थ्री इज इक्वल टू सिक्स लैक्स वो आई एम राइटिंग लैक क्योंकि सिक्स इज इनकम इन लैक्स रो का टाइटल देखो क्या है सिक्स लैक्स सिक्स लैक रुपीज मतलब जो पंद्रहवा नंबर का पर्सन है वो से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा इनकम क्या है उसने कहा मेरा इनकम छः लाख रुपया है तो पंद्रहवें पर्सन का इनकम इज सिक्स लैक्स एज पंद्रहवा पर्सन थर्ड रो में आ रहा है और थर्ड रो में सारे छः लाख इनकम वाले को हमने खड़ा कर दिया है राइट right? जैसे कि पहले रो में सारे पर्सन है जिनका इनकम चार लाख है सेकंड रो में सारे पर्सन वो है जिनका इनकम पांच लाख है थर्ड रो में वो सारे लोग हैं जिनका इनकम छह लाख है तो मेरे फिफ्टीन पर्सन या जो पंद्रहवें नंबर पे पर्सन है उसका इनकम इज सिक्स लाख राइट बिकॉज पंद्रहवें नंबर का पर्सन आ रहा है इन द थर्ड रो कैसे पहले रो में छे ही लोग हैं तो पहले छह लोग पहले रो में चले गए दूसरे रो में 14 तक है मतलब 6 के बाद 7 से लेके 14 तक ऑब्जर्वेशन सेकंड रो पर है फिर 14 के बाद 15 से लेके 23 तक सारे ऑब्जर्वेशन थर्ड रो में है मतलब जो मेरा पंद्रहवा ऑब्जर्वेशन है दैट इज इन दर्ड रो इसलिए थर्ड रो का ऑब्जर्वेशन वैल्यू बनेगा मेरे लिए Q1 तो थर्ड रो का ऑब्जर्वेशन वैल्यू इज सिक्स तो सिक्स लैक्स इज माई क्यू Is it clear? तो मुझे Q1 मिला मैंने Q1 के लिए फॉर्मूला वही किया फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन बट फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन कैसे मिला तो फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन मैंने सी एफ कॉलम को देख के डिसाइड किया कि फिफ्टीन किससे पहले आता है फिफ्टीन छह से पहले नहीं आता है फोर्टीन से पहले नहीं आता है ट्वेंटी थ्री से पहले आता है यस तो ट्वेंटी थ्री इज माई क्यू वन कर रो तो उसकी बस मैंने ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो हाईलाइट किए मैंने सिक्स वो मेरे लिए
वॉट इनकम इन लैक्स तो सिक्स लैक्स क्यू वन इज सिक्स लैख रुपीज तो क्यू वन छः लाख रुपया है तो मुझे क्यू वन की वैल्यू मिली अब मुझे क्या करना है क्यू थ्री की वैल्यू मिली या क्यू थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करना है राइट right? बट वो हम कैलकुलेट करेंगे कल के लेक्चर में तब तक क्या करना है इसको दो बार फिर से रिवाइज करो आज हमने क्यू वन कैलकुलेट किया उसी प्रकार क्यू थ्री कैलकुलेट करना है क्यू थ्री का फॉर्मूला यूज करके राइट नथिंग डिफिकल्ट गेटिंग इट बट वो हम करेंगे कल के लेक्चर में आज मैं आपको टाइम दे रहा हूं जो फर्स्ट सम था उसे रिवाइज करो जो हमने आज सॉल्व किया था एंड इसे भी रिवाइज करो फर्स्ट समय इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ फिर बाद में मैं इसे फास्ट पढ़ाऊंगा कल जब हम Q3 थ्री कैलकुलेट करेंगे तो हमें सेम Q1 जैसे ही सॉल्व करना है बस Q3 का फॉर्मूला यूज करना है जो आपको ऑब्जर्वेशन वैल्यू मिलेगी उसका सी एफ कॉलम देखना है एंड Q3 लिखना है राइट नॉट मच डिफिकल्ट बट पहले आप प्रैक्टिस करो रिवाइज करो तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं आगे क्या कह रहा हूँ तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करो रिपीट करो स्टार्ट टू एंड सम सॉल्व करो मेरे साथ सॉल्व करोगे तो ही आपको पता चलेगा पहले देख लिया फिर सॉल्व किया गड़बड़ होगी राइट तो सॉल्व इट में मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ बीच बीच में कि वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व करो तो ये जो नेक्स्ट पार्ट था अगर आपने सॉल्व नहीं किया होगा तो वीडियो को बंद करो क्योंकि लेक्चर एंड हो गया वीडियो को बंद करो एंड स्टार्ट टू एंड पूरा सम सॉल्व करो कल आने के बाद हम क्यू थ्री सॉल्व करेंगे एंड फिर अगले सम पर चलेंगे इज इट क्लियर चलो तो फिर आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल हैव अ गुड डे बाय